Evet arkadaşlar, bugün ben size Fermi Teknoloji dersinin kuvvet ve hareket konusunda sıvıları kaldırma kuvvetini anlatacağım. Bunun için biraz tuz, bir yumurta, demir, çubuk ve birazcık suya ihtiyacımız var. Evet, önce yumurtamızı suyun içine atıyoruz. Yumurtayı suyun içine attığımızda gördüğünüz gibi batıyor. Evet, yumurta batıyor dibe çünkü D cisim D sıvıdan daha ağır. Yani yumurtamızın ağırlığı sudan daha fazla. Evet yumurtamızı çıkartıyoruz. İçine birazcık tuz ekliyoruz. Evet. Tuzumuzu ekledik. Şimdi birazcık karıştırıyoruz. Evet, tekrar güzelce karıştırıyoruz her yere yayılması için. Evet, karıştırdık. Şimdi yumurtamızı tekrar içine atıyoruz. Yumurtamızı bu sefer attığımızda göreceğiz ki yumurta askıda kalıyor. Evet, gördüğünüz gibi yumurta askıda kalıyor. Yumurta askıda kalıyor. Çünkü yumurta bu sefer... E, suyun yoğunluğuna eşit oldu. Yani D cisim eşittir. D sıvı oldu. Evet. Şimdi biraz daha tuz atıyoruz. Şu şekilde. Böyle şöyle atalım ki suyun her yerine dağılsın ki yumurtamız yüzeye çıkabilsin. Değil mi? Evet. Gördüğünüz gibi yumurta yavaş yavaş yüzeye çıkıyor. Evet. Şimdi 5 dakika, bir dakikalığına yumurtamızı çıkartıyoruz. Tekrar karıştırıyoruz. Evet, karıştırdık suyumuzu. Suyumuzdaki tuz çözüldü. Şimdi yumurtamızı tekrar suyun içine koyuyoruz. Yumurtayı bu sefer koyduğumuzda gördüğünüz gibi yumurtanın yarısı yukarıda. Evet. Yani yüzüyor. Yüzüyor. Çünkü bu sefer suya biraz daha tuz eklediğimizde suyun yoğunluğu cismin yoğunluğundan daha fazla oluyor. Yani D cisim küçüktür D sıvı. Daha doğrusu D sıvı büyüktür D cisim oldu. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz... Bu deneyimizde size yumurtanın Bu deneyimizde size yumurtanın suyun içindeki kaldırma kuvvetini gösterdik. Evet, gördüğünüz gibi cisim sudan daha büyük olunca cisim sudan daha büyük olunca cisim batıyormuş. Cisim suyun ağırlığına eşit olunca cisim e, askıda kalıyormuş. Cisimin ağırlığı sudan daha küçük olunca da yüzüyormuş. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.